வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்க சம்ஸ் பார்க்கலாம் ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் கானிக் செக்ஷன் ஃபார் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸோ ஒரு ஆறு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆறு ஈக்குவேஷன் எந்த காணிக்கை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு செவன் இப்போ எக்ஸ் நம்ம ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனோட க கண்டிஷன் படி எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோஷன் வந்து ஏன் எடுத்துக்கோம் ஒய் ஸ்கொயர் கோஷன் வந்து சீன் எடுத்துக்கோ மக்கன இந்த ரெண்டு கோஎப்ஷன்ட்டு வந்து நாட் ஈக்குவலாக இருக்குது ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சி சரியா அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டோட கோஎப்ஷன் வந்து ஆப்போசிட் சைனாக இருக்குது அண்ட் ஏ அண்ட் சி ஆர் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைன் ஆப்போசிட் சைனில் இருக்கிறதுனால இது கண்டிப்பாக எதை ரெப்ரஸன் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர்போலோட ஈக்குவேஷனாக தான் ரெப்ரஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இட் ரெப்ரஸன்ஸ் ஹைப்பர்போலா த கானிக் ரெப்ரஸன்ஸ் ஹைப்பர்போலா செகண்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயோட கோஷனும் ஒய் ஸ்கொயோட கோஷனும் ஈக்குவலாக இருக்குது பட் இட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தால் தான் நம்மளோட கண்டிஷன் சார்ஜ் பண்ணும் அப்போ இதை ஈக்குவல் டு ஒன் பண்ணணும்னா இதை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணினா ஈக்குவல் டு ஒன் ஆயிரும் சரியா கண்ணே அண்ட் எக்ஸ் ஒய் டம் இல்லை தட் மீன்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு சி ஈக்குவல் டு ஒன் வரணும் அண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த கண்டிஷன் வந்துச்சுன்னா இட் ரெப்ரஸன்ஸ் சர்க்கிள் சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷனை ரெப்ரஸன் பண்ணும் பட் இங்கே ஏவும் சி எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோஷனும் ஒய் ஸ்கொயர் கோஷனும் ஈக்குவலாக இல்லை அப்போ நம்ம ஈக்குவல் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டென் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்போ இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷனை சேர்ஜை பண்ணுது ஸோ அதை ஃபிட் ரெப்ரஸன்ஸ் அ சர்க்கிள் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோஷனும் ஒய் ஸ்கொயர் கோஷனும் ஈக்குவலாக இல்லை இங்கே ஈக்குவலாக இருந்தால் காட்டில் நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஒன் கொண்டாந்துட்டோம் பட் இது ஈக்குவலாக இல்லாதனால் நம்ம டிவைட் பண்ண முடியாது அண்ட் எக்ஸ் ஒய் டம் இல்லை ஸோ ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சி அண்ட் பி ஏன் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த கண்டிஷன் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏஎன் சி ஆர் ஆஃப் சேம் சைன் சேம் சைனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இட் ரெப்ரஸன்ட் எலிப்ஸ் ஆப்போ சைனாக இருந்துச்சுன்னா இட் ரெப்ரஸன்ஸ் ஆ ஹைப்பர் போலா ஸோ த கானிக் இஸ் அண்ட் எலிப்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சம் பார்க்கலாங்க என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோஷனும் ஒய் ஸ்கொயர் கோஷனும் ஈக்குவலாக இருக்குது அண்ட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஏவும் சியும் ஈக்குவலாக இருக்குது அது ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் எக்ஸ் ஒய் டம் இல்லை பியோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஃபை பண்ணிச்சுன்னா இந்த காணிக் வந்து ரெப்ரஸன்ட் ஆ சர்க்கிள் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோஷனும் ஒய் ஸ்கொயர் கோஷனும் ஈக்குவலாக இல்லை ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சி அண்ட் இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது ஆப்போ சைனாக இருக்குது ஏ அண்ட் சி ஆர் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைன் அப்போ இது எதை ரெப்ரஸன் பண்ணும் இட் ரெப்ரஸன்ஸ் அ ஹைப்பர் போலா நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் சம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டம் இல்லை அண்ட் எக்ஸ் ஒய் டர்மும் இல்லை ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா இட் ரெப்ரஸன்ஸ் அ பேரபோலா பேரபோலாக்கான கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் ஏ அல்லது சி இது ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று ஜீரோவாகாமல் இருக்கணும் கண்டிப்பாக பி டம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் அதாவது என்னென்னா ஒன்றா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டம் மட்டும் இருக்கணும் அல்லது ஒய் ஸ்கொயர் டம் மட்டும் இருக்கணும் எக்ஸ் ஒய் டம் கம்பல்சரி இருக்கக்கூடாது அந்த கண்டிஷன் சர்வே பண்ணிச்சுன்னா அந்த காணிக்கு எதை ரெப்ரஸ் பண்ணணும் இட் ரெப்ரஸன்ஸ் அ பே